siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre que me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Ya no puedo más ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor No quiero más vida que su vida Melancolía El porvenir es tan irrevocable como el rígido ayer no hay cosa que no sea una letra silenciosa de la eterna escritura indescifrable cuyo libro es el tiempo. Quien se aleja de su casa ya ha vuelto. Nuestra vida es la senda futura y recorrida. El rigor ha tejido la madeja. No te asustes, la celda es oscura. La firme trama es de incesante hierro pero en algún recodo de tu encierro puede haber una luz, una hendidura. El camino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios que acecha. ¿Quién de mí no se enamora?
Me pregunto por qué insistió tanto en verme. No sé, eh, simplemente quería conocerlo. Bueno, como usted bien sabrá, el estudio que yo represento acaba de ganar un juicio a su favor. Yo soy el abogado que llevó adelante ese juicio. Todo eso ya lo sé. El frío y el dolor significan aquí algo saludable. ¿Es saludable? Al menos no está pensando en trabajo, dinero, juicios. Es cierto, sí. ¿Y en qué está pensando? No sé. Es que no me lo imaginaba así. Que ve en mí algo fuera de lo común. No, por usted. No, no. El lugar. Yo sé que no tiene mucha lógica lo que le voy a decir, pero... Es otra familia. No es lugar físico lo que siente, además del frío. Sí. Sé que es muy difícil ponerlo en palabras. Raro para un abogado acostumbrado a ganar juicios con el poder de la palabra. Yo desde chico siempre me sentí diferente a los demás. Y hoy acá tengo la sensación de que podría saber por qué. Ah, mire usted. Hay algo que le llama particularmente la atención. Esa imagen de ahí. Nunca había visto nada igual. Tiene los brazos muy tirantes. Cuánto dolor. Ese es el Cristo que no murió para todos, sino para unos pocos elegidos. ¿Quiénes fueron esos elegidos? Aquellos que pudieron hacer algo realmente por el mundo. Yo ni siquiera puedo hacer algo por mi hija. No puede. Hmm. Quizá no deba. A lo mejor su hija está haciendo algo por usted. ¿Qué nos queda si nos despojamos de la personalidad que hemos construido con el tiempo? La verdad de lo que somos. Busque la suya. Un placer conocerlo.
Ningún hombre puede alcanzar ciertas verdades si conserva dentro de sí ciertas mentiras. Si debemos juzgar la conducta de un hombre, debemos actuar con sabiduría. Pero ¿en qué consiste esa sabiduría? En tener la mente libre de prejuicios, libre de creencias que no puedan ser comprobadas. Si vamos a juzgar al hermano Oscar Nevares Sosa, debemos tener la sabiduría de separar la verdad de la mentira, el bien del mal. Allá vamos, Oscarcito. Diez elefantes, nueve elefantes. Sin condenarlo por anticipado. Seis elefantes, cinco elefantes. Ni tolerarlo. Tres elefantes. Por sus debilidades. Un elefante. ¡Bum! Le quiero agradecer la audiencia. Sé de su encuentro con Andrés Bilbao. Y con el debido respeto creo que debí ser informado. Usted, siendo guardián, ha producido algunos detalles que generan interferencia. ¿Qué detalle? Su rivalidad con Andrés Bilbao. Rivalidad no, no sería la palabra. Yo estoy tratando psiquiátricamente a su mujer, Verónica, derivada por el hermano Rogelio. Debido a esto, tuve unos encuentros con Bilbao y algunos desentendimientos. El tratamiento de la señora del doctor Bilbao es parte de un plan y que usted sea el profesional a cargo también. Cuando me refiero a un detalle... No me refiero a eso, sino a su relación personal, romántica, con Mariana Esteves. Es verdad. Pero eso... ya no sucede. ¿Por qué? Por muchas razones, principalmente por mis secretos. Yo la rehuía y ella... Desconfiaba. Además de eso... Usted ya no va a ser el guardián de Mariana Esteves. 